个愿望很快就要实现了。我们相信你，儿子。来，你们的快点啊！这么忙，你这样会耍了腰，要不先歇会儿吧。你放心吧，我不累。来，来，再加一个，不行吧？行。哎呦，又又又，好，搞定了啊！哎，走，啊，别，你怎么来了？你快别闹了，马上就八点了，你再不去维修班，牛师傅又要骂你了。我不是维修班的，我都跟师傅说好了，把我调来冷库，跟你一个班子，陪你。不是你疯了吧，李光南？仓库又雷又没钱，你过来干嘛？我知道呀，但我这不怕你太疯了吗？过来看着你。哎呦，你疯了吧你哎，想什么呢，小卢？有件事儿。谢了啊，能来仓库陪我。嗨，你突然说这个干嘛呀？我哥进去了，本来要去上海了。你能过来陪我，我真挺高兴的。
是陆大江指使你做的这件事情，对吧？要是没有什么问题，就把字儿签了吧。其实，哎，这也太抠门了吧！还没洗完呢就灌水了。哎，你刚刚说什么？其实什么？呃，你刚才这一打岔，我也忘了我想说什么了。嘿，那行吧，等你想起来再跟我说呗。说我这都快被打成残疾人了，才给我定一轻微伤，这白兰是这找了通天的关系了，这能把黑的说成白的？你叫自作自受，你活该你！通天的关系，那还不明摆着呢吗？厂里都传开了，那白兰那女的为什么一步一步往上走呀？她凭什么去二青局当翻译呀？那就是靠领导的大腿抱的好。真恶心这种人！哎，你说会不会他跟这大领导有一腿？这种事儿，你还是最清楚。你好好的求我干嘛呀？舅舅舅妈，给丁宇的东西我已经打包好了，你们直接送去康定医院就行。厂里还有事儿，我先回去了。哎哎，你别动！我问你，你有没有发现白兰最近跟什么人来往啊？我什么都没有看到，而且白兰根本不是你们想的那种人。哎呦，哎呦，他给你吃什么迷魂药了？你跟他认识才多少时间，你怎么就替他说话呢？哎，你这胳膊肘子怎么往外拐呢？就是，交朋友要谨慎啊！哎，你这你这是什么态度？你给我站住！我把你当自己家人才跟你这么说话呢。大过节的，别没事找事儿啊！说来就来，说走就走啊！你还拿不拿这当家了呀？走可以，走了就别回来了。说，不回就不回。哎哎，哎，干嘛给我回来？干能耐了是吗？你看看看看，都是你说的，都是你惯的。干嘛呢你？我就扔，怎么了？出卖小鹿，卖友求荣，现在知道心虚了？我没有出卖任何人。你们干什么呀？光天化日，你这不欺负人吗？嘿，势利呀！你说谁？有人高升了，哪怕出卖朋友换来的，也得巴结。哦、oh, ，我忘了，你可是丁德忠的外甥女儿，怪不得，会和这种人玩到一块儿去。你们，你谁呀、啊？怎么说话呢？嘴巴放干净一点。够了，随便怎么说我都可以。我的事儿和其他人没有关系。走吧。
着我干嘛？都是我把你卖了，帮我数钱去。你要去哪儿啊？你管我去哪儿？我去上海。我能不管你吗？看你流浪街头啊！这样，你跟我走吧。去哪儿？都说你把我卖了，我也决定把你卖了。这是哪儿啊？这儿啊，这是我哥以前住的地方。现在我哥不在了，这就归我管了。你就放心住吧，这儿没人会打扰你。陆小璐，哎，打住啊！千万别感谢我，我不听，听怕了。那我请你喝酒。好啊。石头剪刀布。不不再来，石头剪刀布啊！我终于赢了。哦，也该我输一局了。那我问你一个问题：你最后一次尿床什么时候？这也太久远了吧，我真不记得了。我想想啊，我只记得我上小学的时候，李光南第一次跟我打架的时候，你猜怎么着？嗯，吓尿裤子了。你记得他尿裤子，你不记得你尿裤子？我真不记得了。你不信，那你再问一个。远的不记得，那我问一个近的吧。放马过来，我一定如实回答。打人的明明是我，说白了却是你。你为什么问都没问？如果你铁了心的要去上海，那我能做的。就是支持你，那你就不怕我出卖你吗？警察让我二选一的时候，如果我选择了我呢？你不会？为什么？因为我确定我不会出卖你，所以我也同样确定你不会出卖我。就这么简单。我会无条件支持你的一切选择，也包括我去上海你为了你想要的生活离开这儿，而我呢？我甚至连自己想要的是什么我都不知道。又有什么理由阻止你离开呢？每个人想走的路都是自己选的，没有任何人有资格去阻止别人想走哪条路。再喜欢也不行。那你问我一个问题吧。好啊，什么问题？你问，白兰，你喜欢我吗？
，嗯，小白，毕局长，您让我翻译的资料我放在您桌子上了。好。哎，小白，呃，你回二青局工作怎么样？都习惯吗？挺习惯的。好，以后不管遇到什么困难，只管来找我，千万不要客气。白兰找到了，这地方选的不错呀，景色很美，又很安静。毕局，哎，哎，别叫我毕局，这显着生分，你以后就叫我老毕。老毕，哎，对。<笑>定德中的事儿，我想当面感谢您。你看看，你又客气了。这事儿呢，是我心甘情愿为你做的。再说今天你约我到这儿来，我。我非常开心。嗯，您的心意我明白。可是，您毕竟是有妻子的人。啊，如果是这个事儿让你为难的话，说实话啊，以前这段婚姻，对我而言，就是一种折磨。我一直在努力了断。放心。我不会让你不明不白的跟着我。那您妻子要是不同意离婚呢？毕竟我听说，像你们这些老同志，经常这样骗小姑娘。别人怎么骗我不知道，但是，我保证，我永远不会骗你。已经到了这一步了，他，他不答应也得答应。您说这话的时候，一点都不像领导。哎。领导也不能总是一天到晚总板着脸吧，我就是一个开朗、真诚、有幽默感的领导。在福城，也只有我能够配得上你。秘秘书，别躲了，刚才的话都听见了吧？您今天收到了字条，毕秘书也收到一张一模一样。你为什么要这么做？啊？我确实很想去上海，但是不劳烦您二位了。想用这张纸来收买我，恐怕是有点困难。白兰，你不应该这样。过分了，还有你。陆小璐，你不要忘了啊！你刚出来，如果再进去的话，没人保你。小璐，你走，再跟他们耗下去我都恶心。走啊！我说警察怎么这么轻易就放了我们？我现在全明白了。就应该宰了那两个混蛋。发生了这么多事儿，你还不明白？就算揍他们一顿，能改变什么呢？在这里，我们什么都改变不了
这不是去年那横幅吗？哎，那原字都掉一横了，还拿出来挂。厂里不给钱做新的，我没有什么办法。不是，那你好歹把那横补上啊！我说，哎，让领导看见了再说吧。大家注意，下午两点半，全体职工到礼堂参加新年表彰大会。会前有重要的消息宣布，不得缺席。哎，这不能是宣布今年又没年终奖了吧？我，这怎么办？新的一年又到来了，我代表咱们厂的领导班子，向所有的职工和家属送上新年的祝福。同时呢，还要感谢洪书记昨晚上任，带领我们福城食品厂再创佳绩。光祝福有什么用啊？啥时候发年终奖啊？就是啊，您又拿什么毛巾和肥皂来打发我们呀？就是啊。好了，大家都安静一下。我的诚实是纪律，纪律是生产的重要保障，对那些。我们都要给予严肃的批评。哎哎哎！大过年的，你批评谁啊？瞎掰话什么？赶紧年终奖发下来啊！真是，哎，有意思。下面我来点名啊！我们哈利，调戏蛋糕车间女职工。块零八毛，扣一半，还不如多打几把扑克呢。什么事儿嘛？谁干？还有这个仓库的陆小璐，这个陆小璐是无故旷工、聚众闹事、殴打上级、公报私仇，可以说是无恶不作呀。扣除年终奖金百分之百。嗯，陆小璐来了。今儿麻袋太多了，他爸妈去洗澡了，一会儿再来。就把他给叫回来。不能让人家光着屁股来吧<笑>？我安静一下。大家都看到了吗？这个陆小璐，自从下放到仓库以来，依旧是目无长进啊，自由散漫。虽然他这次侥幸逃脱了这个牢狱之灾，但是按照他目前的这种所作所为，他的前途必定是黑暗的。希望大家不要受他的影响，要引以为戒。还有一个人。比这个陆小璐还要恶劣，还要顽固，那就是医务室的白兰。白兰作风不正，男女关系混乱，道德败坏，给我厂以及社会带来了极其恶劣的影响。经厂长研究决定，无限期对白兰停工停头，即刻生效。下面，刚才点过名字的人。上来做深刻的检讨，是毕局长让你这么说的吗？这当然不是了呀，这跟毕局长有什么关系啊？这是咱们厂联合派出所调查得出的结论，你自己说吧。这个陆大将被捕之前，你是不是单独跟他在一块儿啊？没错，那又怎么样呢？这就能够说明我生活作风不当吗？那不是明摆着的事儿吗？哎哎，老丁。你别老说人家，说是你自己，说是你跟阿芳在阳台上怎么回事啊？对，说你是被人冤枉的，就说人了。小卢，你走吧。各位领导，各位同志，我要做深刻的检讨。这些天我被下放到仓库。我一边扛包，一边做自我反思。的确，我不该无故旷工，不该辱骂领导，不该用暴力解决问题。但我更不该的是，让小人得志。
，让坏人得逞，让受欺负的人讨不回公道。常言道，知错能改，善莫大焉。所以我今天在这儿，弥补我犯下的大错。放心，不用管那些什么狗屁流言蜚语，你还有我，还有长脚，还有小撅嘴。就算没有委派名额，就算去不了上海，只要有我们在，就没有人敢再欺负你。留在这里，就永远逃不开老毕这种人的权力笼罩。只有成了更大的天地，才会有自由。我再也忍受不了这里了。无论如何，我都会离开这里。你愿意跟我一起走？我。其实，不管你的答案是什么，我就想告诉你。虽然我不想留在福城，但是能够在这儿认识你，会是我最难忘的一段经历。
快过年了，我来看看你，腿好点了吗？还行吧，医生说一两个月才能好。行，能痊愈就好。哥，你在香港和黑社会的事儿，没有被牵扯起来吧？你是哥骗你们的？骗我们的？我在香港一直在游轮上当服务员，只不过大家香港电影看多了，以为我混了黑社会，怕我泡的要死。但我也乐意啊，我办事情不方便了吗？靠，原来你没混过呀！哎，我最近好好反省了一下，跟你说个心里话，我从香港回来，多了有笔钱。一直以为能在服务城闯出一片天，以后带你吃香的喝辣的。但到现在，连个溜冰场都保不住。所以我明白了一点：食品厂会越来越差，所以你得赶紧想个别的出路。你比我聪明呀，别跟我一样。哥，如果我以后不能经常来看你，你会怪我吗？你要去哪儿？我也没想好，随便说说。哎，这个不是随便说的啊！你要想在厂里混，要么变成我，要么变成丁德忠。你想变成谁？好了，时间到了。你跟我不一样，上过高中，有文化，啊，不管怎么样也得出去闯闯。好了，等我出来了，你还在这儿待着，我弄死。挂了挂了啊，我走了。听见没有？快点，快快快！英子，因为太什么时候好？快喝！还有一道小鹿最爱吃的南煎蛋。小鹿？谁说小鹿来着？你不是说有个徒弟要来家里过年吗？<笑>除了小鹿还能有谁？师傅，师傅，过年好！<笑>阿英过年好。你啊，对不起啊，我来来晚了。不是你，你瞪我干什么？这小卢自己在家过年呢，叫他干嘛？长脚今年不回家，不能让他一个人过年吧？别喝了。放心，我钱够花，我衣服也够穿。我今年还生了老子科科员呢，工资涨了几十块钱。我
活长大了，能够养活自己了。真好，真好，你爸这个厨艺有进步啊，不错不错<笑>，辛苦了啊！哎呀，来来来来，动筷子动筷子啊！大江这孩子，你说在里头，以前都是每年都到咱们家来吃年夜饭，今天晚上这年夜饭也不知道是怎么吃的。哎，这样。干嘛呀？我呀，去找一张这个陆大江的照片啊，放着，我再给他发一个红包，就感觉跟我们坐在一块儿吃饭，不是挺好吗？哎，你这脑子是不是让门给挤着了？你，大江是进局子了。你你摆个碗筷子，你还把他照片给摆上？你你这么一弄，你这是他这人不都？哎呦天哪！大过年的不吉利，不吉利。啊，算了算了，那不摆了不。我说你爸，你。来吃不吃吧，儿子。来，儿子，妈得多说两句啊！你看见没有？你看你哥这结果啊，这结果好吗？这丁德忠啊，他再有什么不对，你们也不能够硬碰硬，那是鸡蛋碰石头。还有啊，这白兰，停工啊，因为什么呀？就是个性太强，把领导给得罪了。可人家。人家是大学生，人家到哪儿都能有口饭吃，咱不一样啊，咱得低调点，咱也在厂里待下去呢，是不是啊？爸，嗯，妈，嗯，那要是我待不下去了呢？嗯，你说什么呢？啊，你不在厂里待着，你能去哪儿？我会维修啊，我能当电工，哪儿都饿不死我。实在不行。我就重读一年，再考一次大学。哎，你，你怎么想起一出是一出啊？说不复读不上大学的是你，你你现在又要上大学了。我跟你说，你当初说你不上大学，妈这心里难受的呀。我，行了，不说了。现在，我已经想通了，我跟你爸我们都聊过，你说在厂里头。旱涝保收，咱们工资有保障，是不是？以后呢，你再加把劲儿，当上个维修班的班长，咱们找一个好姑娘，结婚生子，成家立业。你要能这样，我们就阿弥陀佛，烧高香了，很知足，是不是？哎，小洛，小洛，你妈这么说就是为了你好。知道，我就太闷了，出去走走。你看这孩子。你这要上哪儿去啊？啊，上上上！那，先垫垫肚子。谢谢啊。是热的。哦，对了，你一会儿吃完了，你拿我的卡，给你爸妈再打个电话。我看你刚才是不是没打通啊？根本不是他的事儿。我连电话。号都没有，你怎么打？其实，在我很小的时候，我爸妈就离婚了。
把我送到了舅舅家，因为我表哥脑子有病，我舅舅才答应让我过继到他们家。如果不是因为我舅舅，我现在就无家可归了。认识你这么久了，第一次听你说这些。你别胡说啊！你你根本就不知道，如果有第三个人知道，你就死定了。你刚才说话了，我什么都没听到呀。小娇娇，嗯，哎，我有件事想跟你说。青娇，你以后要是再受到委屈了，你不用对着那个空的电话亭打电话，你把我当做你的电话亭，让我做你的家人，好不好？我是不是说错什么了呀？管做不管吃啊？没胃口。哎，要不这样，我带了好多年货，还有鞭炮，等你吃点东西，去找小鹿放烟花，怎么样？真的？嗯、走走走走走走，赶紧走，别影响我看车。走，你先吃点东西。我不吃啊。我给你拿个鸡腿吧。我不要。你吃点吧。为什么带我来这儿？我小的时候，我哥总是带我来这儿玩。当时那个大桥还没建好呢。我们心情不好的时候，就在这儿看看天，看看海燕，就感觉自己也能跟他们飞得一样高。高考结束的时候，也是在这儿。我哥问我，以后想过怎么样的人生？那你怎么说的？我说。我想成为和他一样的人，可他却告诉我，生活不是拍电影，生活可比电影难多了。现在我好像有点明白了。如果你没有遇到我，可能就顺利高考，现在成为了一个大学生。那可能我也会天天旷课，天天闯祸，不好好上学，说不定还会找个漂亮的女大学生，跟她谈个恋爱，那也不可能认识你了呀！想得美！哎，其实我哥说的对，我不可能成为第二个他，我应该去闯闯外面的世界。白兰，你知道吗？在认识你之前，我从来没有想象过我的未来。是你的那一封信，给我打开了一扇新的窗户。我才意识到，原来人生还可以有另外一种选择。你告诉过我
，你来府城的目的不是为了我，但我想告诉你，我离开府城的理由，是你。我的愿望很快就要实现了。是假的，这方面我有天赋。你我远远的并排走，真话我却能反着说。海鸥飞来了，拍打翅膀，笑我太糊涂。一成不变的生活，波澜都不起伏。这一天突然出现的清晰轮廓，而我慌乱了，好像是着了魔。自己的人生似乎逃避太多。So please don't leave me alone, sad and cold, and I think everybody knows but you. 天突然出现的清晰轮廓。